आशिक तो अपनी मोहब्बत में जब जान देते हैं तो बड़ी खूबसूरत मात मिलती है उनको तुमने इशरत आंटी से कहा है कि मैं तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखूं। मेड बन के ये सब तुम क्यों कर रही हो अपनी बहन की खुशियों से जल रही हो तुम्हारे पास है क्या मुझे जलाने के लिए मेरे पास सब कुछ है दौलत शोहरत इज्जत पैसा लेकिन मोहब्बत नफरत करते हैं वही हमारा सब कुछ होते आपको क्या मिलेगा तुम अकेले पड़ जाओगी ना तो फिर मुझे छोड़ के नहीं जाओ देखिए नया ड्रामा सीरियल यारे मन छब्बीस अप्रैल से जुम्मा से इतवार रात सात बजे बस करो बस करो जुबैदा बेगम रोने धोने से कुछ नहीं होगा बस तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी तो आप ही बताइए ना क्या करो किस तरह अपने दिल को तसली दू दिलासा दू हम तो इतने खुश थे कि इतने सालों के बाद हुसन आरा की जिम्मेदारियों से आजाद हो रहे और हुसन आरा भी खुश थी हाँ सोचा तो यही था जुबैदा बेगम लेकिन हकीकत पर कब किसी का अख्तियार है भाई हकीकत तो वही है ना जो हम सब के सामने है हमारी नीयत तो नेक थी लेकिन ये भूल गए मारिया को हो भी आ सकता है जुबैदा बेगम अरे तकदीर से भला कौन जीता है हमारे सुनारा के नसीब में गालिबन ये बटा हुआ रिश्ता ही लिखा था पर अब क्या होगा बताइए ना क्या से मारिया या हुसनारा में से एक को तलाक दे देगा हरगिज नहीं तलाक एक नापसंदीदा अमल है इसीलिए इस्लाम में मर्द के लिए चार शादियां जायज है आपका मतलब है कि वो दोनों हसीन के निकाह में रहेंगे हाँ ऐसा ही है देखो ना अगर अजीम दोनों बीवियों के हकूक और फरज अदा कर सकता है उन दोनों में से किसी की हक तलफी नहीं करता तो फिर वो दो बीवियां रख सकता है मैं समझाऊंगा अजीम को तुम परेशान मत हो परेशानी तो होगी क्योंकि अगर अजीम मान भी गया तो मारिया उसे ये करने नहीं देगी कोई औरत शराकतदारी बर्दाश्त नहीं करती आप देखिएगा मारिया अपनी बात मनवाएगी और अजीम को यहाँ से ले जाएगी हमसे बहुत दूर वो यहाँ नहीं रहने देगी अजीम को देखो जुबैदा बेगम अच्छी सोच रखो इनशाला सब अच्छा ही होगा <laughs> अच्छा बस कर दो टीना हसास आके पेट में दर्द कर दिया तुमने मैं डिनर रेडी है जी खाना बिल्कुल तैयार है मैंने इनके लिए स्पेशली बिरयानी बनाई है और कढ़ाई भी बनाई है और सैलड वगैरह भी तैयार की थी आई एम सो सॉरी बट आई कॉन्ट ईट दैट एक्चुअली आई एम नॉट ए फूड ई बट आई एम एक्चुअली यू नो वेरी पिकी अब वट आई ईट सो आई एम सॉरी मैं खा नहीं पाऊंगी मैंने आपको बताया था ना कि टीना को सिर्फ हेल्थी फूड्स अच्छे लगते हैं। जी बिल्कुल लेकिन मैंने सोचा ये इतने वक्त बाद पाकिस्तान आ रही हैं तो मैं कुछ अच्छा बनाऊं। अब माजबीन ने इतनी मोहब्बत से बनाया है तो आप सबको खा लेना चाहिए तुम एक काम करो जाके स्टेक बना लो हुँ? स्टेक वो तो नहीं आती मुझे बनाने YouTube पर इतनी रेसिपीज पड़ी हुई है जाके देख लो ये क्यों बनाएगी आप शेफ से कह दें वो बना देगा शेफ बीमार था इसलिए वो छुट्टी लेके सुबह अपने घर वापस चला गया मुझे तो बता कर नहीं गया जब मैं सुबह घर से निकला था तब तो ठीक था आई हैव अ प्लान लेट्स गो आउट फॉर डिनर Yeah, that's a great idea. Come on, guys, चलते हैं। 
चलो ठीक है वाई डोंट यू गर्ल्स गेट फ्रेश तब तक मैं तुम्हारा सामान रखवाता हूँ हारिस तुम्हें देखकर तुमसे मिलकर मैं फ्रेश हो गई यू नो हाउ मच आई मिस यू आई मिस यू टू जीना तुमने तो हारिस की वाइफ के सामने रोमांस शुरू कर दिया है हाँ नोटी अब चलें आप लोग वीडियो देन वी कैन लीव आप चलोगे ना यू नीड टू गेट रेडी नो आई थिंक आई एम फाइन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर उस नारा को तलाक देने का सोचा भी ना तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे बस यार बहुत हो गया है खबरदार जब एक लफ्ज भी कहा तो जब से आए हो बदतमीजी में बदतमीजी करे जा रहे हैं आप मेरे साथ यार इस इज्जत करता हूँ आपके इसका मतलब ये नहीं कि बात बात में मेरा कह रहे बात पकड़ लें आप यार मेरी जिंदगी मेरी मर्जी में जो चाहे करू जिस तरह चाहे जीव अंडरस्टैंड और बहुत हो गया चुप कर जाओ बस कौन सा भाई हो यार दुश्मनों की तरह लड़ रहे हो शर्म आनी चाहिए ऐसे भाई से तो दुश्मन ही बेहतर है यार असीम देख लिया आपने सुन लिया इसे समझा दे साबिर भाई अगर ये उस नारा को तलाक देगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जैसे आपस की बातें मेरी भी यही राय तलाक जो है वो कोई हल नहीं है मारिया को ये जिद नहीं करनी चाहिए अब उस बेचारी के पास भी इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा ना राहत तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया क्या करती रहती हो सारा दिन किचन में अरे मैडम गैस ही नहीं थी खाना किस पे पकाती अच्छा टाइम पे आया करो ना जब गैस होती है लेकिन कैसे तुम्हें लोगों की शादियों में नाचने गाने से फुर्सत मिलेगी तो तुम आओगी ना हाय अल्लाह आपने मुझे टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है क्या बकवास कर रही हो अरे मैंने टिकटॉक पर ही तो डाली थी मानूर की माइयों में जो मैंने डांस किया था वही देखा होगा मैडम ने अच्छा ना बस करो क्यों इतना मसला बना हुआ इस बात को जाके खाना लगाओ पटा फट बना के लाती है हम ना एक सिलेंडर ले लेते हैं नहीं भाई वो फट जाते हैं मैंने वैसे भी बहुत न्यूज सुन रखी है सिलेंडर्स के फटने की हाँ तो इलेक्ट्रिक स्टोव ले लेते हैं एक काम करते हैं हम कहीं बाजा के खाना खाते हैं आ, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है हम अम्मी की तरफ चलते हैं अरे बीबी तुम्हारी अम्मी का घर शहर के दूसरे किनारे पे है और आज हमने दिलावर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके लाना है चलिए अम्मा के घर तो वही हॉस्पिटल आ जाएंगे ना खाना भी बाहर खा लेंगे क्या बात कर रहे हो तुम यार बाप अस्पताल में पड़ा और तुम्हें बाहर खाना खाने की पड़ी है तो क्या हो गया खाना यहाँ खाए या बाहर खाए एक ही बात है और वैसे अभी भूख भी नहीं है माशाल्लाह से डेडअप ठीक है इस पर इतना मसला बताने वाली कौन सी बात है चलो मानूर देखा तुमने इसका एटीट्यूड कितना कॉन्फिडेंट हो गया है बीवी के आ जाने से अरमान खुदा के वास्ते तुम भी कोई ढंग की लड़की ढूंढ के शादी कर लो अगर तुमसे कोई लड़की नहीं ढूंढी जा रही है तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ मॉम आप तो रहने दे मैं खुद पसंद कर लूंगा लड़की अपने टाइप की समझ गए आप कोई पार्टी कर ना ले आना अपने जैसे ढूंढ लेता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला मॉम जस्ट रिलैक्स चिल 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 आई हेट दिस चिल चिल इतनी टेंशन ना लिया करे आप रिलैक्स देखो ये औरतों का मामला है और औरतों में ही हल होगा तुम्हारे कोमा में जाने के बाद मारिया जो कुछ यहां हुआ है उसका तुम्हें इल्म नहीं है और तुम जैसे अजीम की बीवी हो इसी तरह से हुसनारा भी अब अजीम की बीवी है अजीम अब हुसनारा के हकूक भी उसी तरह से अदा करेगा जैसे तुम्हारे करता रहा है और हुसन आरा का भी अजीम पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा
हमारे घर के असूलों के मुताबिक ना कभी हमारे घर में तलाक हुई है और ना कभी होगी यू नो वॉट आई डोंट केयर अबाउट योर फैमिली रूल्स एंड आई डोंट केयर अबाउट हर क्या क्या की गई है ये पहाड़ में गई इस घर की उसूल और ये हुसन आ रहा क्या मैं नहीं कह रही वो कह कर गई है और अब ये मत कहिएगा कि ये भी मैंने उसे सिखाया है वो जो कुछ कर रही है ना अपनी मर्जी से कर रही और अब तो वो इस घर को इतना तंग करेगी कि सबको ना नानी याद आ जाएगी बस करो राजदा भाभी तुम तो रहने ही दो एक नंबर की चमची हो तुम उसकी चलो जाओ यहाँ से वो हेलो तुम ना मुझे छोड़ो सिर्फ अपनी फिक्र करो बड़ी मिसिज अजीम बनी फिरती हो अब लिखकर पढ़ेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे भी अब क्या होगा मुझे बहुत डर लग रहा है हुसन हरा अब तुम्हें डेट के मुकाबला करना है ये रोने धोने का वक्त नहीं है मुकाबला करो मुकाबला अरे भाई तुम क्या हर रोज अपनी अम्मी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हो वो घर में एक प्रॉब्लम हो गई है इसलिए जाना पड़ रहा है अच्छा उस घर में तुम्हारे अलावा पे कोई यंग लड़की है जिसकी वजह से कोई और मसला खड़ा हो गया है अब ये तुम क्या बात है कर रही है तू है दिमाग तो भी खराब हो गया बच्चों से ऐसी बात कर रहे इतनी हसीन कपड़े पहन के निकल जाओ तो अरे भाई मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ आखिर को हमारी बहू परेशान जो है ओहो बेटे छोड़ो इसको तुम जाओ बड़े शौक से जाओ अब वो मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती अरे आपको गाड़ी नहीं चलाने आती हैरत की बात है कैसे आई थी घर में कोई गाड़ी होती तो चलाती <laughs> तेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी तेरे खानदान के पास तू बातें की जा रही है ऐसी मेरी बच्ची को तू इतनी खूबसूरत लग रही है जाओ बेटा शाबो शाबो जाओ मेरे बेचे मेरे टैक्सी शैक्सी चाहिए कुछ चाहिए ना तुम जाके फोन करो और चले जाओ खैर मैं छोड़ा तो आपको कहाँ जाना है अरे तुम क्यों जाओगे छोड़ने के लिए तुमको इसके ड्राइवर थोड़ी हो अब नहीं वो आयान आते ही होंगे वो मुझे ले जाएंगे अरे बेटे जाओ तो आ, ये तो बोलती रहेगी जो इसके मुँह में आए पुराने जमाने की चलो बेटा फिर तो तुम जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ चलो चलो शाबाश मेरे बेटे मलिक साहब तो बच्चों को दिलाती क्यों रहती है अच्छा खासा छोड़ने जा रहा था खाम खान नखरे कर रही है भाई तू इतना बात करता है भाभी एक मरू ना तुझे ये तेरी माँ काफी बदतमीजी करती है उसके साथ इसने कोशिश जो कर दी है ना ये कुछ सिफली इलम करा रही है मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे के ऊपर और आप जो बदतमीजी करते हैं बच्चों के सामने अच्छा आप लोग अभी बस कर दें मैं जा रहा हूँ आप अभी तक तैयार नहीं हुए नहीं मैं नहीं जा रही हूं क्यों अरे प्लीज चलिए ना आप चेंज हो जाएगा इन्वायरमेंट इट विल बी गुड फॉर यू खाना खा लेंगे कई बार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी क्या हुआ कहीं आप बुखार तो नहीं मैंने कब कहा कि मुझे बुखार है बस तबीयत ठीक नहीं है ठीक है तो फिर मैं आपके साथ यहाँ रुक जाता हूँ उसकी जरूरत नहीं है आप अपना प्लान मेरी वजह से क्यों खराब कर रहे हैं अगर आप ठीक नहीं तो किसी को तो आपके साथ रुकना चाहिए ना वैसे भी आप घर में अकेली कैसे रुकेंगी कुक भी नहीं आया आज मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ sure? मैं आपके लिए खाना ले आऊंगा बाहर से उसकी जरूरत नहीं है घर में जो बना हुआ है मैं वो ही खा लूंगी ठीक है जैसे आप मर्जी चले टेक कर पाए बाय मैं बताऊ 
उसने क्या नाम है उस लड़की का मैजबीन हम्म यार बहुत ही कोई लंबा और मुश्किल नाम है मैजबीन ने मना कर दिया होगा और हारे उसे साथ चलने के लिए मना रहा होगा हम्म हो भी सकता है लेकिन मैं नहीं मानती तुम देखना हमारे साथ चलेगी नो नहीं जाएगी चाहिए हमारे साथ लगाओ बैठेगी एक लाख की लगी Chale, are you guys ready? Let's go. Where is she? Uh, she's not feeling well. Nikalo mere paise. Ye jaldi kya hai? Le le na mujhse paise. Ye kaun se paison ki baat ho rahi hai? Girl talk. <laughs> Chale. Chale. चाची भाई चाची मैं आपसे मिलने आई थी ये देखने आई हूँ कि जिस औरत का शोहर पराया हो जाता है वो कैसी दिखती आप ऐसा क्यों सोच रही है प्लीज ऐसा मत सोचिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है आप इन हालातों से बहुत अच्छे से लड़ लेंगी ये सबसे लड़ जाती है उसे एक अपने शोहर से नहीं लड़ पाती मेरा तुम्हें ना एक मशवरा है तुम हर वक्त अपने शोहर पर नजर रखना एक नजर छूटी और तुम्हारा शोहर बढ़ाया हो जाएगा यार ऐसा नहीं है मारिया चाची असीम भी ऐसा नहीं था मैं जानती हूँ असीम चाचू ऐसे नहीं है उनकी मजबूरी थी उन्हें मजबूर किया गया था असीम चाचू ने आपकी बहुत खिदमत की है उन्होंने आधे से ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही गुजारा है ये तो घर वालों ने उन्हें बच्चों की वजह से मजबूर कर दिया वरना वो हमेशा से आपके साथ वफादार रहे हैं मजबूरी तो बस एक बहाना है अगर उनकी जगह मैं होती मैं ऐसा करती क्या बिल्कुल नहीं करती और अजीम चाचू ने भी आपके साथ बेवफाई नहीं की इसके निकाह वाले दिन भी अजीम चाचू उस नारा को दुल्हन बनते छोड़ के आपके पास हॉस्पिटल आ गए थे और यकीन मानिए अजीम चाचू और उस नारा के बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जिसको आप मोहब्बत या प्यार का नाम दें हारिस क्या बात है क्यों इतना मुंह लटका के बैठे हुए हो सैड मूड में नहीं मैं कुछ नहीं बस आ, कुछ सोच रहा था यकीनन एमजे के बारे में ही सोच रहे होंगे वैसे हारिस उसने मिस किया आई मीन उसे आना चाहिए था हमारे साथ हाँ वो आती बस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद इसलिए आई एम सॉरी हारिस लेकिन महजबीन की तबीयत बिल्कुल ठीक थी उसने बस बहाना बनाया उसको हमारे साथ आना ही नहीं था वो क्यों बहाना बनाएंगे Because she doesn't like us. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा ही है आरिस 
वो आना ही नहीं चाहती या मे भी उसे ये बुरा लगा कि तुम हमारे साथ जा रहे हो माजुबीन को क्यों बुरा लगेगा मैं जानता हूं उन्हें वो ऐसी बिल्कुल नहीं है सेंसिबल गर्ल पंद्रह साल की बच्ची नहीं है चलो लीव इट गाइव ये बताओ कि अब इसके बाद प्लान क्या है प्लान कौन सा प्लान मतलब यहाँ से अब हम कहा जाएंगे शॉपिंग पे चले वैसे बहुत दिल कर रहा है हाँ ठीक है नो इशू अब जैसे तुम लोग की मर्जी वट एवर द प्लान बट मैं सोच रही हूँ पहले एक अच्छी सी कॉफी हो जाए हाँ ठीक है चलो लेट्स ऑर्डर कॉफी नहीं 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 यहाँ से नहीं किसी अच्छे से कॉफी शॉप से चलो ठीक है फिर पहले शॉपिंग कर लेंगे उसके बाद कहीं अच्छी सी कॉफी पी लेंगे Sounds great. पता है मेरा क्या दिल जा रहा है अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरा दिल ही नहीं कर रहा घर जाने का मैं चाहती हूँ आज हम तीनों खूब घूमे फिरे बातें कर पता है मुझे तो पहले वाले दिन याद आ गए लंदन वाले जब हम तीनों खूब घूमते थे आउटिंग करते थे हाँ हम तीनों अब भी साथ घूमते हैं फिरते हैं शुगल लगाते हैं जोड़े करते हैं इसमें क्या है लेट्स यस चले लेट्स गो डन क्या कहना है मांगने के अलावा और क्या कह सकता हूं तुम क्यों माफी मांग रहे हो मारिए तो तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था तकदीर ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि मारिया का थप्पड़ तो उसके आगे कुछ भी नहीं है मारिया जोर दे रही है मुझे तलाक देने पर इसे नारा मारिया यही चाह तुम क्या चाहते हो अजीम मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता लेकिन मारी और बच्चों को गवा नहीं सकता मारिया तू क्यों नाराज हो इस देखो मैंने तो तुम्हारा साथ दिया भला किया तुम्हारे साथ और तुम्हारी वजह से सब घर वालों से इतनी बातें सुनी मेरा तो वो हाल हुआ ना मैं इधर की रही ना उधर की यहाँ तुम बात नहीं कर रही हो और वहां घर वाले आई एम सॉरी रास्ता भाई लेकिन अगर आपने मेरा साथ देना था ना तो आपको ये शादी होने ही नहीं देनी चाहिए थी और आपने आपने तो मुझसे सिर्फ ये कहा था कि हुसन आ रहा हो पढ़ रूम में आपने ये तो नहीं कहा था कि उसने शादी कर ली है और ये बात आपने मुझे अब बताई मेरे हॉस्पिटल से आने के इतने अरसे के बाद हाँ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि कोई भी टेंशन वाली बात तुम्हें नहीं बताने देखो तो अब भी अपना घर बचाना चाहती हूँ ना तो अपने मियाँ और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से वापस चली जाओ वरना यूसन आ और घर वाले अजीम भाई पर दबाव डालेंगे तो वे तलाक दिलवा देंगे और बच्चे भी तुमसे छीन लेंगे ओह ओके सो दैट्स वॉट आर प्लानिंग देखो बहन होने के नाते समझा रही हूँ बेतरीसी में तुम जल्द अज जल्द अपने मियाँ और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों झूठ बोल रही हैं मारिए है चाची ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी झूठ बोल रही है आपसे कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना रहा लोग आप सब यू ऑल रोइन माई हैप्पी फैमिली त 
तबाह कर दी है मेरी जिंदगी आप सब ने बहुत बड़ी गलती होगी मुझे मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ करे क्या हो गया आपको क्यों कर रही है सब कुछ जी हाँ देखिए इवेंट से रिलेटेड कोई भी काम जी जी सब करते हैं मदम दुल्ड सारे इवेंट्स वगैरह मैनेज कर लेंगे जी कराची हो लाहौर हो इस्लामाबाद हो कहीं भी हो हम आ जाएंगे जी जी शुक्रिया अल्लाह हाफिज अबू अब मम्मी को समझाते क्यों नहीं है वो बहुत गलत कर रही है अजीब सी हो गई है क्या हुआ क्या वो छोड़ें जो भी हुआ है लेकिन अम्मी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई है और अपनी नेगेटिविटी लोगों में भी फैला रही है कुछ अरसे से उनमें एक अजीब सा बदलाव आ गया जो उनके लिए भी गलत है और इस घर के लिए भी बहुत ही सख्त मिजाज और जिद्दी हो गई आरा की तरह हाँ बेटा मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो हाशिम की मौत और तुम्हारी मंगनी के साथ जो ये सारा मामला हुआ है उससे काफी चिड़चिड़ी हो गई है लोगों से चढ़ने लगी है लेकिन मुझे लगता है कि इन हालात की वजह से उसमें तब्दीली आई है तो हालात की वजह से चूंकि तो ये जाने में भी वक्त लगी हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा फिक्र ना के बारह बज गए कहा रह गए ये लोग इसी बात से इसी बात से डरता था मैं कि कहीं छोटा भाई बड़े भाई के सामने खड़ा ना हो जाए उसे जवाब ना दे दे लेकिन आखिर तुम वो वक्त ले ही आए लेकिन अब्बा मियाँ कसूरवा सिर्फ मुझे तो ठहरा नहीं सकते ना इसमें अजीम की भी तो गलती थी वो तो बेचारी हुसन को तलाक नहीं नहीं देना चाहता था वो तलाक अरे वो तो मारिया ने जिद की थी जिसकी वजह से वो ये सब कुछ हुआ है लेकिन तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं अब मिया ठीक कह रहे शमी तुम्हें तो पूरी बात का पता नहीं होता और तुम जज्बातियों के लड़ने पहुंच जाते हो साबिर इसमें शमीम का कोई कसूर नहीं है इसके जज्बाती पन के पीछे इसकी बीवी जहारा है वो छोटी छोटी बात छोटी छोटी बात जाके इसके कान में डालती है आर दफा मना किया है और गजब खुदा का ये कोई बातें होती हैं औरतों की किस तरह सी बात लेकर आप सारे घर में फैला दें मगर तुम दोनों की बीवियां ये करती हैं जरा जरा सी बात तो अन लोगों के कान में पहुंचाती हैं हालांकि मैंने सौ दफा मना किया है कि औरतों का काम लड़ाई बढ़ाना नहीं है बल्कि लड़ाई को खत्म करना है मगर कहा सुनती है ये मेरी बात हजरत से अम्मा भी मैं किसी के कहने में नहीं आता बात तो यही है वो तो कान भरे या दिमाग कम से कम हमारी तरबियत पर तो ख्याल रखते तुम मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यूं दोनों भाइयों को दस्तों गरीबान देखूंगा लेकिन बहुत दुख है मुझे इस बात का कि मेरे बेटे आज इस हद तक पहुंच गए अब मम्मी आप बस खत्म कर दें इस बात को आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा खामा बस नहीं साबिर 
ये खत्म कर देने वाली बात नहीं है अरे इतना जिद किया शमीम ने कि अजीम आज उसके सामने आ गया मैं नहीं भूल सकता ये बात बहुत अपने अब्बा का दिल दुखाया तुमने शमीम अम्मा भी मेरा यकीन कीजिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था मैं जाता हूं अब्बा मिया के पास गए और हारे समय तक नहीं आए दोनों की मोहब्बत कितनी गहरी है तो बातें करते करते दिल ही नहीं भरा और बातें करते करते सो गए न जाने किसकी नजर लग गई इनकी मोहब्बत का उठो सुबह हो गई है गुड मॉर्निंग हाय गुड मॉर्निंग हम यही सो गए थे ने जरा सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लेता हूं तो फिर मेरा तेन अच्छा गुजरता है मैं आप सबके लिए नाश्ता बना के आती हूं प्लीज बैठो ना मेरे पास क्या सारो वक्त किचन में गुजार देती है ओके गाइस आप लोग अपने रूम में जारी रखें मैं फ्रेश होकर आती हूं को सबके सामने हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है पता है मैंने तुम्हें रात में बहुत मिस किया टीना से तुम्हारी बातें करते करते मेरी आंख लग गई और उसके बाद मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा जिसमें तुम मुझसे बहुत दूर चली गई और जब मेरी आंख खुली तो तुम मेरे सामने नहीं थी इसलिए मैं तुम्हें छू कर देखना चाहता था कि हकीकत में तुम मेरे पास हो या नहीं अगर आप मुझे इतना ही मिस कर रहे थे तो आके आप मुझसे कमरे में मिल लेते क्यों टीना के साथ बातें करते करते सोने की क्या जरूरत थी
चलो गाड़ी कुछ तो आगे बढ़े थैंक यू टीना एक कप चाय तो बना दो यार मारिया तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं तुमसे आई एम लेन वट आई एम बिजी जी तुम किस तरह बात करिए मुझसे ये सब कुछ जो आपने किया है उसके बाद हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू रियक्ट यार एक कब चाय मांगा था तुमसे और तुम मुझे बातें सुना रही हो रहने तो मैं कुछ चाय बना लेता हूं करे हर पल हसीन सिर्फ क्रीम